ब्यूटीफुल पीपल अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल वाशर वाशर पोरी के छोटे छोटे खास तो ना ये तो की धोने इस क्यूट क्यूट पाता उठे थे देखते कुछ बहुत लगते हैं शो शो बुज बैकयार्ड शुंदर बहुत लगते हैं सो बैकयार्ड ऐसा काले उठे नाश्ता शेष हर तमर भीषण बहुत लगे इकने एक टाइप कास देखा जाते ह� तो आमार तो गाच लगा ना खाने शुरू करी नहीं जाए ना कभी हो बे तब एक जगह लोग आते जगह लोग के जब तो नहीं तो हो बे शेटाई है तो मेन कथा एक है ना कि छोटे छोटे गाच है छोटे छोटे ये लोग कलर के फूल हो रहे आते क्यूट 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 वेरी प्रीडी बाद शर बॉल चला इस चम उधर बैक ये डे जाए ना कौन सेट थे क्या आज चाहिए सेट थे क्या ना वो ही सेट थे क्या एक बार चाहिए सेट थे क्या आशु के वो जो दिख खुश थे आज तो खंड दिए दिवो ताकाश टाइज़ है बोल ला कि कुछ जनों रोड रो दो दिन थोड़े आवाज़ जब मन गुलाब फूले गुलाब गुलू एक दम फूले कि शुंदर कलर गुलाब गुलू उन्नोरो को श तो शेदिन बांग्ला दुकान थे के बाजार कोई नहीं ऐसे चलम रुई माच तो रुई माच हल्का कोड़े भेजी नहीं थी इखन प्याज किटी नहीं थी रोशन किटी नहीं थी तब पर पुनो पुरी मन में तो तेल दे ऐटे के खन रान्ना कोई नहीं बो रान्ना बन्ना शवाई पड़े तो बे आज क्या हम मनो प्रोपर रान्ना तो जाती टैक्सेस � तो एक है ने पौड़ी में मतो शब मशहूर दिए निच्छी मशहूर पौड़ी में टा आज की जाइना नोटुन मन होते शब के चु तार पर कम कम को ले दिए रान्ना कुर्ची छेले में माच रान्ना खूब एक टा पसंद करे ना उधर जोन चिकन आच्छे पर तार पर देखा जाए जोखन आमी खेते बोझ बो उधर के मेके एक दिन अलग खाये दी मा� अखों ने खेने फुल कोपी तो आकर रान्ना करेंगे बो फुल कोपी फर्स्ट भी वैसे लम मने वेजिटेबल रान्ना कोर भाजी करूँ बो तो आज के फुल कोपी टके को डिफरेंस ले रान्ना करे इच्छा आज से जैसे टके कोरे देखी आ इखने अभी पौड़ी बन मोतो प्याज दिए दिए थी रोशन कुछ ही दिए दिए थी आर दिए दिबो उल्लूद मोज धोने जेरा एकुले एक चम्मच कर दिए, शामनो पानी दिए, मशरूम टके कोशिश निभो। आर इखने दिए दिबो दो टेबल चम्मच दोई, तो इखनेर फुल कोपी तरका इटा बुस्ती पाचन एक डिफरेंट स्टाइले रान्ना कर चेस्टा कोर्ची, आई गर्म मशरूम दिए एक तो तरका री स्टाइले, अवार छेले में देखे ची, कातार तार पड़े इखाने एक बागार दिए थी रोशन दिए आर लास्टे काचा मोचा धोने पे तो दिए एकोन ऐटा के ठेके रखे थी बो बस वही क्या लो अमान नोटन फुल कोपी तार करी देखता अनेक शुंदर हुए थे खेते हो अनेक मजा हुए थे चले में ये गुलो खूब एन्जॉय करे थे बोले थे अब हर जनो रान्ना करे इटा मी तो रान्ना तो रान्ना बनना तो शेष रातेर खबर खे अमार हस्बैंड बोलो चलो तुम्हारे कैरेक्टर नो तुम जगह घुरे नहीं आशी ए जगह टा आशा पर ऐतबो भालो लेगे थे इखने आशा पर जमाने में सिंगापुरी इस कोस्ट टा खूब मिस कोडी इस कोस्ट टा हलो मार रिलैक्स हो एक टा जगह तो अमी ओर को में एक टा जगह मोने मोने खुदची ल तो ये एरिया टा आमार का से भरो लेके चाहे दूरे दूरे जब बारी गुलो आचे शे बारी गुलो क्रिसमस से जोने ऐतो शुंदर को लाइटिंग करे शादी ये रखे चिलो देखते हुए शुन भरो लग चिला शिले वाले ब्यूटीफुल एरिया किस शुंदर एक तरह का है लेकिन परे ऐतो शुंदर एक तरह का और वही पश्चो बारी घर गुला
পুরো আমেরিকার অন্যান্য স্টেটে কিন্তু স্নো পড়ছে ঠান্ডায় মানুষ একদম জর্জরিত কিন্তু টেক্সাসে আমরা একদম মোটামুটি সোয়েটার কার্ডিগান ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছি সুন্দর একটা ঠান্ডা বাতাস আছে ওরকম ঠান্ডা এখনও আমি পড়তে দেখিনি প্রথম আসার পরে ফার্স্ট থ্রি ডেজের পরে আমি এখন পর্যন্ত ওরকম ঠান্ডা পাইনি ফার্স্ট থ্রি ডেজ আমার একটা ধাক্কা লেগেছিল ঠান্ডার তবে হ্যাঁ এখন একদম আমি বলবো যে খুব আরাম একটা সুন্দর একটা কুলিং সুদিং একটা ওয়েদার খুবই ভালো লাগছে লেকের পাড় দিয়ে হাঁটতে আমার মনে হচ্ছে আমি এখানে সারা রাত থেকে যেতে পারবো তো হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি বড় ওয়াক এরিয়াটাতে যেখানে অনেক মানুষের সমাবেশ যেগুলো আমার দেখতে ভীষণ ভালো লাগে ক্রিসমাসের সুন্দর ডেকোরেশন করা হয়েছে এখানে অসম আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে হাঁটতে হাঁটতে একটা ওপেন এরিয়া যেখানে বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে ছোটোছুটি করছে আর লাইভ মিউজিক হচ্ছে যেটাতে বাচ্চারা ডান্স করছে এনজয় করছে আমারও ভালো লাগছিল আমার মনে হচ্ছিল ছোটোবেলা মানে জাকিটি আর একে এরকম ওপেন এরিয়া পেলেই বলতাম যাও রান করো খেলো তো ওরকম ওই মোমেন্টগুলো মনে হয়ে যাচ্ছিল তো ওদেরকে বলছিলাম যে যাও যাও বেবির মতো যে যাও তোমরা খেলা করো ওরা হাসছিল আমার কথা শুনে সেই যে লাইফ মিউজিক তো হাঁটতে হাঁটতে যে এরিয়াতে এসেছে সেখানে অনেক খাবারের অপশন ছিল চলে এসেছি আমরা মোর পিজা শপে সেখানে পিজাগুলো হলো নিজে কিউতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাবয়ের মতো এক একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট নিজে চুজ করে দিয়ে এটা অর্ডার করা যায় আর যা কি টিয়ার অর্ডার করেছে থিন ক্রাস্ট পিজা দেখে এত লোভনীয় লাগছিল ওরা চিকেন পিজা অর্ডার করেছে ফর পিং আ সেফ সাইড তো চিকেন পিজাটা অনেক ক্রিসপি গরম হট ভালো লাগছিল ঠান্ডার মধ্যে খেতে যদিও ক্ষুদা ছিল না বাট এটা জাস্ট স্ন্যাক্স হিসেবে আমরা খেয়েছি তো খাওয়ার পরেই বাইরে এরিয়াটাতে এসে দেখছিলাম সুন্দর পিঙ্ক কালারের খুব বিউটিফুল গোলাপ ফুলের গাছ এখানে বিভিন্ন জায়গায় মানে গোলাপ ফুলের গাছ দেখা যায় খুব কমনলি যেটা আমার খুবই পছন্দ গোলাপ ফুলের গাছ তো গোলাপ ফুলগুলো দেখতে ভীষণ ভালো লাগছিল তো সেদিন ছিল স্যাটারডে মর্নিং স্যাটারডে মর্নিংয়ে একটু স্পেশাল করেছি পাতলা খিচুড়ি ডিম ভাজি আর আচার আমাদের ফেভারেট এটা ব্রেকফাস্ট ইউজুয়ালি আমরা সিঙ্গাপুরে দেখা যেত যে স্যাটারডে বা সানডে যে কোনো একদিন আমরা খিচুড়ি খেতাম তো খিচুড়ি তো আমাদের খুবই পছন্দ আমি আর আমার হাজব্যান্ড স্পেশালি বেশি পছন্দ করে খাই জাকিও খায় বা টিয়ারা পাতলা খিচুড়িটা খেতে চায় না সে ঘুণা ভুনা খিচুড়ি খেতে পছন্দ করে তো সকাল সকাল ঠান্ডা ওয়েদারে গরম গরম খিচুড়ি এত মজা লাগছিল আলহামদুলিল্লাহ আর ওয়ার্ল্ড কাপের সিজনে ওয়ার্ল্ড কাপ কে কে ফলো করছেন সেদিন সকালবেলা পর্তুগাল আর মরক্কোর খেলা হচ্ছিল তো পর্তুগাল তো আউট হয়ে গেল মরক্কো সেমিফাইনালে চলে গিয়েছে তো খেলা দেখতে 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 রান্না করেছি সেদিনও গরম মশুর রান্না করেছি সাদা ভাত ফুলকপি তরকারি ছিল ডাল ছিল তো মেনলি গরু মাংসটা খুব মজা হয়েছে আমরা সবাই এখানে গরু মাংসটা খুব এনজয় করছি সিঙ্গাপুরে গরু মাংসটা নিয়ে আমাদের সবার একটু কমপ্লেন ছিল তবে আমরা ইউএসএতে আসার পরে দেখলাম যে গরুর মাংসের টেস্ট অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো আর গরু মাংসটা সেদিন রান্নাও হয়েছিল অনেক মজা করে দেশীয় মশলা দিয়েই রান্না করেছি রাধুনির গুঁড়ো মশলা আমি ইউজ করি আর পাশাপাশি গরম মশলা সব কিছু পরিমাণ মতো হয়েছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ গরু মাংসটা খুবই ভালো হয়েছে সিঙ্গাপুরে কেন জানি না আমার গরু মাংসটা রান্না করতে ইচ্ছা করতো না আর এখানে গরু মাংস এখন আমার রান্না করতে ভালো লাগে তারপরে সারাদিন বাসায় ছিলাম স্যাটারডে সন্ধ্যার সময় মনে হচ্ছিল যে না একটু বের হওয়া দরকার তারপর আমরা চলে এসেছি একটা শপিং এরিয়া এটা এরিয়াটার নাম কি আমি কথা আমি ভুলে গেছি নতুন নতুন সব জায়গা আমি আসলে নাম একটু প্রপার ভুলে যাই তো চলে এসেছি মার্শাল যেখানে রস আছে মার্শাল আছে হোম ডেকোর আছে অনেক ছোট মানে দোকান ছোটো ছোটো বললে টোটালি ভুল হবে আমি সরি মায়াপোলজি ছোটো ছোটো বলা যাবে না 
এগুলো সব ওয়ান স্টোরি বিল্ডিং বাট এগুলোর ভিতরে ঢুকলে হারিয়ে যেতে হয় তো সেজন্য খুবই সাবধান হারিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই হাতে একটা ফ্ল্যাগ রাখবেন অলওয়েজ হারিয়ে গেলে যেন ফ্ল্যাগটা আপ করে দেওয়া যায় সো এখানে পাশাপাশি ছোটো ছোটো অনেক দোকান আই মিন রিয়েলি সরি এগেইন আমি ছোটো ছোটো বলছি মাই অ্যাপোলজি তো আমরা চলে যাচ্ছি কসমেটিক শপে কসমেটিক শপের জন্য যাচ্ছি যে আমার ফেস ওয়াশ যেটা আমি নিয়ে এসেছিলাম সেটা অলমোস্ট শেষ আমার একটা ফেস ওয়াশ লাগবে আর টিয়ারাও তার কিছু কসমেটিক্স দেখতে চাচ্ছিল তার একটা ময়শ্চারাইজার কিনতে হবে তো আদার দেন দ্যাট এখানে যেগুলো আমরা কসমেটিক্স দেখছি আপাতত তো লাগবে না যা আছে সেগুলো এখন পর্যন্ত ইউজই হচ্ছে না কারণ বের হচ্ছি তো খুব সিম্পল সাদা মাটাভাবে বের হচ্ছি মেনলি ময়শ্চারাইজ করে তারপরে আমরা হালকা ফেস পাউডার দিয়ে লিপস্টিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি টিয়ারও সেম তো খুব একটা দরকার পড়ছে না তো চলে এসেছি মার্শাল হোম ডেকোর শপে এটা পুরোটা একটা শপ এটার ভিতর দিয়ে রস দিয়েও যাওয়া যায় তো সব কিছু ভালো লাগছিল মনে হচ্ছিল সব কিনে ফেলি এই যে বাটার কাপটা সেটা মনে হচ্ছিল যে খুবই কিউট তারপর এখন আপাতত তো আমি খুব কিনে ঘর ভরে ফেলবো না আমি আস্তে আস্তে দেখব বুঝব যখন যেটা লাগে তখন সেটা নিব তো আজকে এখানে মেনলি এসেছি আমাদের প্লেটস লাগবে হাফ প্লেটস লাগবে কিছু গ্লাস লাগবে স্প্যাচেলার হয়তো হ্যাঁ একটা লাগবে তো টুকটাক কিছু হ্যান্ড গ্লাভস এগুলো সব কিছু কেনাকাটা শেষ করে আমরা এখন বাসার দিকে চলে যাচ্ছি মার্শালটাকে আবার একটু বাই বাই বলে দিচ্ছি সো ইউ আর নট স্মল ইউ আর ভেরি ভেরি বিগ শপ সরি ইফ আই সেস স্মল টু ইউ সো এখন কার পার্কে চলে এসেছি আমরা এখন বাসার দিকে রওনা হয়ে যাব বাসার দিকে যাওয়ার সময় যাকে টিয়ারা টাকো বেল বলে চিৎকার টাকো বেল খেতে চাই টাকো বেল খেতে চাই তো টাকো বেলটা এখানে দেখে মনে হলো যে ওকে লেসি তো টাকো বেলে আমরা ওদেরকে অ্যালার্ট করেছিলাম যে তোমার সাথে চিকেন স্টাফ নাও অন্য কোনো কিছু নিও না তো চিকেন স্টাফ দেখে তারা চুজ করছিল তো যাকি এখানে অর্ডার করছিল ওর বাবা জাকির সাইডের উইন্ডো খুলে দিয়ে বলছে এখন তুমি অর্ডার করো তোমার যেটা ভালো লাগে বাট চিকেন স্টাফ অনলি তো অর্ডার করা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা কালেক্ট করব তো টাকো বেলটা আমার আসলে আগে খাওয়া হয়েছে টাকো খাওয়া হয়েছে বা টাকো বেল যে শপটা সেটা আমি সবসময় দেখেছি বিভিন্ন সময় ইউটিউবে এক এই শপের টাকো টাকোটা আমার খাওয়া হয়নি তো অর্ডার করা হয়েছে রাতের খাবার হিসেবে তো জাকি টিয়ারা বাড়িটও নিয়েছে ড্রিঙ্কস নিয়েছে ড্রিঙ্কস এত বড় ড্রিঙ্কস আর কালারটা ছিল সেই রকম সুন্দর দেখেই মনে হচ্ছিল যে এখনই খাই আমরা সবাই এক 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 সিপ করে নিয়েছি তো এত বড় ড্রিঙ্কস শেষ করার মতো ছিল না তাই একটাই সেট মিল নেওয়া হয়েছে বাকি সব আলাকার তো নিয়ে আমরা সবাই খুব হ্যাপি হ্যাপি বাসায় যাচ্ছি কারণ জাকি টিয়ারাও পছন্দ করছিল যে ওদের জন্য কেনা হয়েছে স্পেশালি তো টাকো বেলটাকে বাই বাই বলছি এখন আমি শেষবারের মতো তো এটা ছিল সানডে মর্নিং গতকালকে যে শপিং করে এসেছি তার মধ্যে থেকে ফেস ওয়াশটা দেখাচ্ছি ফেস ওয়াশটা খুবই অ্যাসেন্সিয়াল হয়ে গিয়েছিল কারণ আমার যে ফেস ওয়াশ সেটা অলমোস্ট শেষ হয়ে যাচ্ছিল তো এবার একটু বড় দেখে ফেস ফেস ওয়াশটা নিয়েছি ফেস ওয়াশটা কিনেছি আমি লাউস পোজের থেকে আর এটা ফেস ওয়াশ আমার আগে ইউজ করা হয়নি তো টিয়ারা কিনেছে লাউস পোজের স্ক্রিন কেয়ার প্রোডাক্ট তো এগুলো আসলে দেখা যাক ইউজ করে যদি সুদিং লাগে আমি কন্টিনিউ করব যেহেতু বড় একটা কিনেছি সেটা আজকে প্রথম ইউজ করব আর এখানে একটা প্ল্যান্ট কিনেছি যেটা আমি টয়লেটে রাখার জন্য সেট করে ফেলেছি অলরেডি খুবই সুন্দর লাগছিলো টয়লেটে রাখার পরে একদম রিফ্রেশিং লাগছিলো আমার ভালো লাগে টয়লেট সাজাতে আর এখন আমি সেই ফেস ওয়াশটা আনপ্যাক করছি করে এখন ফেস ওয়াশ করবো সকাল সকাল হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছি এখন ফেস ওয়াশ করা বাকি যেটা আমি করি ফেস ওয়াশ করার আগে সব সময় আমি হ্যান্ড সোপ দিয়ে হ্যান্ডটা ওয়াশ করে নিই তারপরে আমি ফেস ওয়াশ করি কারণ হাতে আসলে আমাদের অনেক জার্ম থাকে যেই জার্মগুলো আগে ক্লিন করে তারপর ফেস ওয়াশ করাটা বেটার বলে আমি মনে করি কারণ হাতের জার্মগুলি দেখা যায় যে মুখে স্কিনে লেগে গেলে তখন সেগুলো থেকে স্কিনের অনেক রকম সমস্যা হতে পারে ছোটো বড় বাট হতে পারে 
আর একটু ছোট ছোট কিছু ট্রিক্স আছে যেগুলো ফলো করলে আসলে অনেক কিছুই থেকে আমরা নিজেদেরকে সেফ রাখতে পারি তো হ্যান্ড ওয়াশ করে এখন আমি লাউস পোজের ফেস ওয়াশটা নিয়ে নিচ্ছে এটা সোপ ফ্রি বাট আমার একটু ফোমিটা ভালো লাগে সোপ ফ্রি হলেও ফোমি হওয়াতে আমার মনে হচ্ছে যে এটাই আমি চাচ্ছিলাম অনেক রকমের ভ্যারাইটিস অপশন ছিল সেখানে তো এটা দিয়ে ফেস ওয়াশ করে সত্যি খুব ভালো লেগেছে খুব ফ্রেশ লাগছিল আর মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ হয়তো এটাই আমি কন্টিনিউ করব আর ফোর হান্ড্রেড এম এল শেষ হতে হতে তো কন্টিনিউ করাটা খুবই স্বাভাবিক তো চলে যাচ্ছি আজকে সকালে নাস্তা করে ব্যাকইয়ার্ডে এটা আমার খুবই ফেভারেট পার্ট বাট ব্যাকইয়ার্ডের অবস্থা আজকে খুবই করুণ কারণ গতকালকে খুব মানে জোরে সরে বৃষ্টি হয়েছিল ঝড়ের মতো বলা যায় তো সেই বৃষ্টির কারণে গাছের যত শুকনো পাতা আছে সব পরে ব্যাকইয়ার্ডে একদম ম্যাস হয়ে আছে আর পুরো সবুজ ব্যাকইয়ার্ড আমার এখন ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র ব্রাউন কালারের যে শুকনো পাতাগুলো পরে আছে সেই জন্য দেখতে খুবই হরবল লাগছিল মনে হচ্ছিল কখন এগুলো রোদ এসে শুকাবে আর আমি এগুলো ক্লিন করব আর এই যে গতকালকে গাছে পানি দিয়েছিলাম পাইপটা গোছাতে পারিনি মনে হচ্ছিল যে পানি না দিলেও হতো আজকে যে হারে বৃষ্টি হয়েছে দেখেছি সকালে উঠে তো সেই বৃষ্টি দেখে আসলেই খুব মানে কষ্ট লাগছে যে ব্যাকইয়ারটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে বাট গাছের পানি দেওয়া কিন্তু কমপ্লিট আলহামদুলিল্লাহ ন্যাচারালি গাছে পানি দেওয়া হয়ে গিয়েছে নেক্সট দুদিন গাছে পানি না দিলেও চলবে বেঁচে গেছি আমি পুরো এরিয়াটা গাছের পাতা পরে একাকার অবস্থা আর ওদিকে বোঝাই যাচ্ছে যে বৃষ্টি হয়েছে পানি জমে আছে কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে মাই গুডনেস সকাল সকাল নাস্তা করে ব্যাকইয়ার্ড ঘোরা হয়ে গিয়েছে এখন গতকালকে যে আমি বাজার করে নিয়ে এসে কী কী কিনেছি সেগুলো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঘরের দরকারি জিনিসপত্র তাছাড়া কিছু পছন্দের জিনিস আছে তবে হ্যাঁ যেহেতু নতুনভাবে নতুন করে এখানে আমরা সংসার পাচ্ছি তো সেই হিসাবে অনেক কিছুই নতুন তো এখানে আমি যে প্ল্যানগুলো কিনেছি সেগুলো দেখাচ্ছি এটা একটা শপ ছিল যেখানে সব কিছু পাঁচ ডলারের ছিল তো প্ল্যানগুলো আসলে অরিজিনাল না এগুলো সবই আর্টিফিশিয়াল বাট দেখতে একদমই অরিজিনাল লাগছিলো আমার কাছে খুব কিউট লেগেছে প্ল্যানগুলো টয়লেটে রাখার জন্য একদমই খুবই ভালো তো এখন আপাতত কোনো অরিজিনাল প্ল্যান রাখছি না কারণ টেক কেয়ার টেক কেয়ার করার ব্যাপার আছে তারপরে এখানে স্পাঞ্চ তারপর হাফ প্লেট প্লেট কড়াই অনেক কিছু কিনেছি রান্নার ঘরের কাজের হিসাবে তারপর কিছু সার্ভিং ডিশ কিনেছি তো এগুলো সবই আপনাদের সাথে এক এক করে শেয়ার করব এগুলো সবই তো একটা আসলে ঘর সংসার শুরু করতে গেলে টুকিটাকে অনেক কিছুই লাগে আর কিছু পছন্দের জিনিস যেগুলো মনে হয় যে এটা ভালো লাগবে ওটা ভালো লাগবে জ্যাকেটিয়ারা আবার এই যে নুডলস বোল কিনেছে যেটার সাথে চপস্টিক ছিল খুবই কিউট লেগেছে এটা হলো ফিশ ফ্রাই করে বা বেগুন ভাজা রাখার জন্য আর এখানে কিনেছে গ্লাস ক্রিস্টালের এই গ্লাসটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আমি ক্রিস্টালের গ্লাস খুবই পছন্দ করি কিন্তু দেখা যায় যে ক্রিস্টাল গ্লাস দুইটা তিনটা করে যাই বের করি না কোনো একটা একটা করে ভাঙতে থাকে আর দুইটা করে বের করি তো এই ক্রিস্টালের গ্লাসগুলো আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে চারটার সেট ছিল মোস্ট অফ দ্য সেটে বাট এটাই ছিল যেটা ছয়টার সেট আমি পেয়েছি ক্রিস্টালটা অনেক কিউট ছিল একটু আনকমন ছিল ভালো লেগেছে আমার কাছে সব কিছু আবার নতুন করে শুরু করছি তো এখানে একটা গাউন কিনে নিয়েছি যেটা সকালে স্লিপিং গাউন বলে তো এটা আমার কাছে খুব এসেন্সিয়াল মনে হয়েছে আমার জন্য কারণ আমার একটু ঠান্ডা বেশি তো সকাল সকাল এটা পরে দেখলাম যে খুব মানে কমফোর্টেবল লাগছিল তারপরে এখানে কিনে নিয়েছি একটা টেবিল রানার টেবিল রানারটা কিনেছি ফলসের সিজন সেই জন্য ফলসের সাথে মিলিয়ে তবে আমার মনে হয় ফলস অলরেডি পার হয়ে গিয়েছে বাট আমার কাছে এই টেবিল রানারটা খুবই ভালো লেগেছে তাই আমি কিনে রেখেছি আমি ইউজ করব ওইটা ফলস হোক বা এমনিও আমি ইউজ করতে পারবো কালারটা কম্বিনেশনটা আমার খুবই ভালো লেগেছে এটা আসলে একটা ঘর সাজানোর জন্য টুকিটুকি অনেক কিছুই লাগে তার মধ্যে এটা একটা তাছাড়া কিনেছি একটা ছোট বক্স যে বক্সটাতে আমি আমার ফেশিয়াল কটন প্যাডগুলো রাখতে পারব কারণ ফেশিয়াল কটন প্যাডগুলো এখন একটা ওপেন বক্সে আছে যেটা আমার কাছে মোটেও হাইজেনিক মনে হচ্ছে না যেরকম একটা বক্স কিনেছি যেটাতে আমি রেখে ইউজ করতে পারবো পাশাপাশি জাকিটিয়ারা টুকটাক কিছু খাবার কিনেছে তার মধ্যে এটা রয়ে গিয়েছে বাকিগুলো তো ওরা ওদের রুমে নিয়ে গিয়েছে তো কুকিস ছিল আর এখানে একটা পাতিল ছিল ঢাকনা সহ হেভি বটম স্টিল স্টিলের পাতিল সেটা ওদের নুডলস রান্না করার জন্য স্পেশালি কেনা হয়েছে কারণ ওরা নুডলস রান্না করতে পছন্দ করে টিয়ার স্পেশালি রান্না করে জাকিরা তার নিজের জন্য একসাথে রান্না করে খায় তো আরেকটা এখানে বোল আছে যেখানে জাকির 
টিয়ারা একসাথে কিনেছে দুইটা বোল পছন্দ করে তারা অবশ্য ব্ল্যাক কালারটা পছন্দ করেছিল পরে আমি চেঞ্জ করে এরকম ব্লু কম্বিনেশন নিয়েছি তো এটা হলো একটা আর একটা প্রথমেই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সেটা আমার আগের ব্লগেই দেখেছেন ওয়ালমার্ট থেকে ওরা রামের নুডলস অর্ডার করেছিল চার প্যাকেট তো সেই নুডলস খেতে তারা খুব পছন্দ করে তো সেগুলো স্পেশালি খাওয়ার জন্য স্পেশাল বোল চপস্টিক কিনেছে তো বাচ্চাদের পছন্দ অবশ্যই আমার মাথায় রাখতে হবে পাশাপাশি এটা আরেকটা প্ল্যান করেছি মার্শাল থেকে আমার কাছে এটা খুবই কিউট লেগেছে সেলস গার্ল যে ছিল সেটা ধরেই বলছে এটা কোথ থেকে কিনেছো আমার একটা লাগবে এটা খুবই বিউটিফুল তো এটাও ভাবছি যে কোথাও এক জায়গায় রাখলে ভালো লাগবে দেখতে তো যেটা বলেছিলাম এটা এগুলো সবই আর্টিফিশিয়াল ছিল প্ল্যানগুলো আর এখানে একটা স্প্যাচালার কিনেছি এটাও আমার লাগতো আমার চিকন শেপের যে স্প্যাচালারগুলো সেগুলো রুটি ভাজতে বা কোনো কিছু ফ্রাই করে উল্টোতে খুব ইজি মন বলে মনে হয় আর এখানে কিনে নিয়েছে গ্লাভস যেগুলো ওভেনে ইউজ করার জন্য সিঙ্গাপুরে তো এত এত হ্যাঙ্গার ছিল যেগুলো একটাও আমরা আনিনি তো এখানে এসে হ্যাঙ্গার কিনতে হয়েছে কারণ কাপড় হ্যাং করে রাখার ব্যাপার থাকে তো এখানে এই হ্যাঙ্গারটা আমরা কিনেছি এটা ভেলভেটের কাভার করা তো কাপড় গড়িয়ে পড়ে যাবে না তো আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এটা খুবই ইউজফুল হবে তো ঘরের দরকারি জিনিসপত্র যা লাগে এক এক করে সব কিনেছি আর সবটা ছিল মার্শাল হোম গুডস শপ এই সবগুলো মিলিয়ে দেখা গিয়েছে দুশো পাঁচ ডলারের মতো বিল এসেছে আমি বলবো ইটস নট দ্যাট এক্সপেন্সিভ নট দ্যাট চিপ এটা রিজনেবল প্রাইস তো সব কিছু এখন সাজিয়ে আবার দেখাচ্ছি প্ল্যানগুলো থেকে শুরু করে এ কয়দিন যা শপিং করেছি সব কিছুই আর আমার হাজব্যান্ড কিন্তু আমরা ট্যাক্সাসে আসার আগে অনেক কিছু টুকটাক কিনে রেখেছে হাড়ি পাতিল হেভি বটমের স্টিলের যে প্যানগুলো থাকে সেগুলো তো এগুলো আসলে আমার মানে বলার দরকার হয়নি সে নিজে এগুলো সব কিনে রেখেছে এগুলো সবগুলো আমার খুব পছন্দ হয়েছে ফ্রাইং প্যান কিনে তাছাড়া সে প্যাচালার থেকে শুরু করে কিচেনের নাইফ অনেক কিছু সে কিনেছে আসলে মানে সে বুঝে যে সংসারের একটা শুরু করতে প্রথমে কি লাগে সেগুলো সে কোনো কিছুই বাকি রাখেনি এই চপিং বোর্ডটা তো আমার খুবই ফেভারেট তো এখানে কিন্তু রান্না মোটামুটি আমি শুরু করে দিচ্ছিলাম আর এই নাইফ সেটটা অলসো কিনেছে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং